हेलो हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टू कैदर आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह फाइंड द नंबर ऑफ आईलैंड मतलब कि आपको एक ग्रिड दिया हुआ है जो कि डिनोट कर रहा है जीरो और वन जीरो का मतलब हो गया वाटर और वन का मतलब हो गया लैंड जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग उसको ऐसे ट्रेड करते हैं जीरो वन ठीक है फिर वन जीरो फिर वन वन और फिर वन जीरो आपको बोल रहा है एन आइलैंड क्या होता है कि एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म बाय कनेक्टेड एडजेसेंट लैंड हॉरिजेंटली और वर्टिकली और डायगनली मतलब चारों आठों डायरेक्शन में कहीं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं तो यहां पर देखिए ये जो वन है ये दूसरे वन से डायगनली कनेक्टेड है करेक्ट ये जो वन है वो दूसरे वाले वन से नीचे वाले वन से हॉरिजेंटली कनेक्टेड है वर्टिकली कनेक्टेड है वो उसके बगल वाले से हॉरिजेंटली कनेक्टेड है और ये वाले वन से डायगनली भी कनेक्टेड है और वर्टिकली भी कनेक्टेड है इसका मतलब इस पूरे ग्रिड में हमारे पास एक ही आइलैंड है और इसलिए आउटपुट आया वन तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे चलिए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं जैसे कि यहाँ पे ये ग्रिड जो है ये दिया हुआ जीरो वन वन जीरो 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 और फिर जीरो जीरो वन वन जीरो वन तो यहाँ देख सकते कि ये जो सारे वन है ये सारे आपस में हॉरिजेंटली कनेक्टेड है ये जो दोनों है ये भी हॉरिजेंटली कनेक्टेड है एज वेल एज ये चारों ऊपर से जो है ये भी आपस में कनेक्टेड है तो जो भी ब्लू कलर में दिया हुआ है वो एक आइलैंड है अपने आप में और एक जो ऑरेंज वन जो है एकदम अकेला आइसोलेटेड वो भी अपने आप में एक आइलैंड है तो इसलिए आउटपुट आ गया दो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा तो अप्रोच बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन जैसे ही हम लोग देख लेना कनेक्टेड वाला हम लोगों को जाना है डायरेक्शन वाइज में जाना है हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए बैक ट्रैकिंग ठीक है डी ये सब हमारे दिमाग में ऑलरेडी आना चाहिए अगर आप यहाँ तक सोच लिए तब हम लोग अप्रोच की बात करते हैं आपको पता है कि हम लोग डी कैसे लगाते हैं अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इस ग्रिड को ट्रैवर्स करेंगे एकदम स्टार्टिंग से जीरो जीरो इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक जैसे ही हम लोगों को वन मिलेगा वन का मतलब क्या हो गया लैंड एक लैंड जैसे ही मिला हम लोग अपने नंबर ऑफ आइलैंड को इंक्रीज कर लेंगे ठीक है हम लोग एक वेरिएबल लेके चलेंगे नंबर ऑफ आईलैंड सपोज हमने रखा आईलैंड और हम लोग उसको जीरो से इनिशलाइज किए स्टार्टिंग में और जैसे ही हम लोगों को वन मिलेगा ना हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे तो जैसे ही हम लोग इस वन के पास आए हम लोग आइलैंड को बढ़ा करके वन करेंगे और जहां पर हम लोगों ने विजिट कर लिया ना उसको बढ़ा करके टू कर लेंगे या फिर आप जो भी नंबर रख लो टू रख लो थ्री रख लो फोर रख लो फाइव डजेंट मैटर अब इसको एक मार्क दे देना कि हाँ चलो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग इसके सब डायरेक्शन में आठों डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे इसके लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे डायगनल में जाएंगे सारे जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि कहीं पर भी वैल्यू क्या वन है वन का मतलब लैंड है अगर किसी भी जगह पर हमें फिर से लैंड मिला हम लोग क्या करेंगे उसे सिंपली मार्क कर देंगे टू हम लोगों को आइलैंड इंक्रीज नहीं करना है हम लोगों को सिर्फ उसे मार्क करना है टू क्योंकि हम लोगों को पता है कि जितने सारे कनेक्टेड है ना वो एक ही आइलैंड है उससे ज्यादा नहीं और फिर जैसे ये टू मार्क हो गया ना अगेन इसके लिए भी हम लोग आठों डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे ऊपर जीरो है बगल में जीरो है नीचे जो है वो अगेन वन आया तो उसको भी टू कर देंगे डायगनल में वन आया उसको भी टू कर देंगे ठीक है फिर जब इस टू के लिए देखेंगे तो इस टू के लिए हम लोग डाउन साइड में ठीक है डाउन साइड में अगर वर्टिकली देखें तो हम लोग फिर से वन पाएंगे और इसको भी हम लोग टू कर देंगे अब हम लोग देखेंगे जब इस लूप से बाहर आएंगे तब देखेंगे कि हमारे पास कोई भी इंडेक्स पे वन नहीं अवेलेबल है और जब हमारे पास वन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग सिंपली अपने आईलैंड को जो नंबर ऑफ आईलैंड हम लोग काउंट कर रहे थे उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे तो इतना ईजी प्रॉब्लम है तो ये था आपका अप्रोच चलिए हम लोग करते हैं कोड और उसके बाद आई होप आपको समझ में आ जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ये टूटी आ रहे हैं ना तो हम लोग सबसे पहले रोज और कॉलम जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं तो हमारा जो रो रो होगा वो और कुछ नहीं बट ग्रिड का साइज होगा और जो हमारा कॉलम होगा ना वो क्या हो जाएगा ग्रिड के जीरो का साइज आई होप कि अगर आपने टू डी में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी है और जो हम लोग करेंगे ना काउंट रख लेंगे काउंट क्या है काउंट इज द नंबर ऑफ आईलैंड जो हम लोगों को रिटर्न करना है एट लास्ट अब हम लोग टू डी में कैसे ट्रैवर्स करते हैं यहाँ पे भी वैसे ही ट्रैवर्स करेंगे सो इंट आई इक्व टू जीरो आई इज लेस देन आवर रो एंड आई प्लस प्लस ठीक है यहाँ पे रो का स्पेलिंग आर ओ डब्ल्यू होगा और उसके बाद अगेन दूसरा फॉर लुप चलाएंगे ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा इंट जे इज इक्व टू जीरो जे इज लेस देन आवर कॉलम एंड जे प्लस प्लस आई होप इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा क्योंकि ये टू डी ट्रैवर्सल है अब हमने क्या बोला कि जब हमें ग्रिड में लैंड मिले तो जब भी हमारा ग्रिड का आई जे का वैल्यू जहाँ हमें वन के इक्वल मिल जाए हम लोग बोलेंगे कि अभी आपको काउंट जो है उसको इंक्रीज कर दो कि हमने लैंड आइलैंड एक मिल गया हमें एक आइलैंड और अब हम लोग उसमें
हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे काउंट वेरिएबल को इतना इजी था तो अभी जो मेन फंक्शन है वो है हमारा डीएफएस और अगर आपने डीएफएस पढ़ा है डीएफएस का कंसेप्ट आपको पता है देन ये फंक्शन बनाना आपके लिए बहुत आसान है यहां हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं सो हम लोग क्या करेंगे सिंपली वर्ड उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपना डीएफएस फंक्शन लिख लेंगे डीएफएस फंक्शन का पहला क्या है पहला है ग्रिड और ग्रिड का जो यहाँ पे दिया हुआ है डेटा टाइप वेक्टर वेक्टर कैरेक्टर ग्रिड हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग को इतना लिखना ना पड़े हम लोगों ने वो ले लिया उसके बाद क्या है आई है फिर क्या है जे है फिर क्या है रोज और कॉलम है तो हम लोग लिख लेते हैं रोज और हम लोग लिख लेते हैं कॉलम फिर से कोई दिक्कत नहीं इसमें अब हम लोग क्या करेंगे जब भी हम लोग डी लिखते हैं या कोई भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं हमें पता है कि हमें क्या चाहिए सबसे पहले एक बेस कंडीशन ताकि हम लोग इस लूप से बाहर आ सके तो लूप से बाहर कैसे आएंगे हम लोग डीएफएस में तो जब भी आपको ट्रैवर्स करना पड़े या बैक ट्रैकिंग करना पड़े तो हमारा जो बेस कंडीशन होता है वो और कुछ नहीं बल्कि बाउंड्री कंडीशन होता है आपको पता है कि हम लोग अगर जीरो पे हैं तो यहां से हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं बाएं भी जा सकते हैं दाएं भी जा सकते हैं डाउन भी जा सकते हैं डायगनली भी जा सकते हैं मगर आप सोचिए कि अगर आप जीरो जीरो इंडेक्स पे हैं तो क्या आप लेफ्ट जा सकते हैं क्या आप टॉप जा सकते हैं नहीं जा सकते क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन है तो यही हमारा बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर आके बेस कंडीशन बन जाएगा कि क्या जैसे ही हमारा आई जो है वो जीरो से छोटा आ जाए या फिर आई जो है वो हमारे रो से बड़ा आ जाए ठीक है या फिर हमारा जो जे है वो आपका जीरो से छोटा हो जाए या फिर हमारा जो जे है वो कॉलम से बड़ा हो जाए अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आता है इसका मतलब कि हम लोग बाउंड्री कंडीशन में है तो हम लोग कर देंगे रिटर्न ये हो गया हमारा सिंपल सा बेस कंडीशन आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये बेस कंडीशन क्या है ये बाउंड्री कंडीशन है क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतने ही जगह है और हम लोग इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जा सकते हैं तो हम लोगों को वो डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम लोग लेफ्ट कॉर्नर में है तो लेफ्ट कॉर्नर से और लेफ्ट में नहीं जा सकते अगर राइट right कॉर्नर में है तो और राइट right हम लोग नहीं जा सकते तो ये था हमारा सिंपल सा बेस कंडीशन अब बेस कंडीशन लिखने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर हमें जो भी ग्रिड का वैल्यू है उसमें अगर कहीं पे भी लैंड मिल रहा है ना तो ही हम लोग आगे कनेक्टेड के लिए ट्रैवर्स करेंगे अगर हमें लैंड नहीं मिल रहा है कुछ भी और मिले जीरो मिले या फिर हम लोग जो वैल्यू दे रहे मार्क कर रहे वो मिले हम लोग बोलेंगे आगे नहीं जाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं अगर हम लोगों को ग्रिड वन मिलता है तो हम लोग उसको विजिट कर देते हैं और विजिट करने के लिए हम लोग क्या किए हम लोगों ने वैल्यू सेलेक्ट किया टू टू का मतलब क्या हो गया हम लोग कह रहे हैं विजिटेड टू का मतलब हो गया विजिटेड आप यहां पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और उसके बाद आपको सिंपली आठो डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है अब आठो डायरेक्शन में कैसे ट्रेवर्स करोगे आप बहुत सिंपल है सबसे पहले ग्रिड का तो ग्रिड ही पास हो जाएगा अब आपको डायरेक्शन चूज करना है अभी आप कहां पे थे आई पे थे हम लोग चलते हैं आई प्लस वन में जे वैसे का वैसे रहेगा रोज रहेगा और कॉलम रहेगा ठीक है अब इसी लाइन को हम लोग को आठ बार लिखना है तो मैं आठ बार लिखने के बदले क्या करता हूँ इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जो चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ तो पेस्ट 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 सिक्स सेवन एट ठीक है देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्योंकि एट डायरेक्शन बोला है अगर आपको किसी क्वेश्चन में यही थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलता कि आप सिर्फ हॉरिजेंटली और वर्टिकली कीजिए नो डायगनल तो आप डायगनल का केस हटा दोगे अब देखिए पहला केस क्या था i प्लस वन जे तो दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा सिर्फ i और j प्लस वन हम लोगों ने कॉलम में आगे बढ़ गए अब तीसरा केस क्या हो सकता है i प्लस वन किए थे तो एक बार i माइनस वन भी करना है हम लोगों को और अगर i माइनस वन किए तो दूसरा एक बार j माइनस वन भी करना है तो ये जो चारों केसेस है ये हो गया आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकल के लिए अब आते हैं हम लोग डायगनल केसेस के लिए तो डायगनल केस में क्या होगा अगर आई बढ़ रहा है तो जे भी बढ़ेगा अगर आई आपका बढ़ रहा है तो जे घटेगा भी और अगर आपका आई घट रहा है तो जे बढ़ेगा ठीक है ये हम लोगों का चार कंडीशन हो गया और अगर आपका आई घट रहा है तो एक बार जे भी घटेगा तो ये हो गया हमारा चारों डायगनल तो ये चार केस हो गए डायगनल के लिए और ये चार केस हो गए वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूव के लिए तो ये था हमारा सिंपल सा डी फंक्शन अगर आपने बैक ट्रैकिंग पढ़ा है तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं हम लोग और कंपाइल एंड रन करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट भी मिल रहा है लेट सबमिट द कोड एंड 26 टेस्ट केसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा और आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए ड्राई रन करके देख सकते हैं प्रॉब्लम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कल फिर मिलता है गाइज नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय स्टे प्लेस्ट स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग